。宝贝女儿，我一谈大亨蓝青山的人，身家千里，为什么要到基层去实习呢？你要是到公司来，我给你个总经理就得了。哎呀，不要！爸，你不是告诉过我吗？做人呢，要从基层做起。要一步一步脚踏实地，这样才能把基础打好，对不对？我的女儿，啊啊，爸，我跟你说了，我要去上班了啊，记得务实保我的命令。我还是这女儿不行，不能让女儿吃亏。来人！蓝青山的女儿要上班了，他们说照顾好了。是，蓝总。蓝飞雪，真的是你啊？你是、啊？我们以前是同学，你不记得了？你也来这上班啊？嗯，那太好了。今天是我第一天上班，以后咱们就同事了。<笑>那个，你等会儿别说你认识我哈。一股子土味儿，哎呀，一股子土味儿。这两位是新来的实习生，大家掌声欢迎一下。哎，你听说了没？听说蓝董事长家的大小姐要来我们公司上班，你说？会不会是他们俩的其中一个啊？一看就是那个穿名牌的，你看旁边那个全身上下超过二百块钱，一看就是香菜来的。我也这么觉得。你说我要是跟大小姐搞好关系，那以后不得升职加薪呢、啊？那肯定的。你们两个跟大家打个招呼。大家好，我叫蓝一梦，请多多关照。我叫蓝飞雪，毕业于哈佛大学。听，听到了没？姓蓝，她一定是我们的大小姐。那肯定了。小七、小月，我们带一下新同事。好，没问题。你们好。你走开。就是。小姐，来这儿，这边坐。那那我呢？你？没手没脚还是没脑子，自己找地儿坐去啊！你就坐那儿吧，清静。你你干什么你、啊？给你倒水喝呀，还能干嘛？你都弄我衣服上了，弄到了你就拿纸巾擦一擦呀、啊。反正你这身衣服又不值什么钱，哪像我们蓝小姐呀，一身名牌，两年前的过时款。我早就压下你。蓝小姐，这是给你准备的咖啡，都是手磨的。嗯，谢谢。啊。那个蓝小姐，您是不是蓝董事长的女儿呀？蓝董的女儿。哦哦，呃，那那那个，我这次呢，就是到基层来锻炼一下，希望你们不要说出去啊。明白，明白。嗯哦，对了，这周末是我的生日会，呃，大家到时候一起来别墅参加我的生日会啊！别墅，参加别墅啊,啊！是啊，蓝小姐，那以后就请您多多关照了。<笑>一定一定。那个谁，你到时候也一起来吧，让你看看人跟人之间的差距有多大。谁是不是我外司机吗？他怎么来了？行，不能被他发现。要是被他发现了，我的身份就暴露了。嗯。喂，我爸，嗯，那个，我爸的司机来接我了，待会儿先走吧。啊。飞雪。爸，你怎么来了？这几件衣服大小姐不喜欢了，爸特地拿来给你的。哎呀，你能不能拿一些新款给我呀？我不想再穿过时的了。那新款的呀，大小姐都喜欢着呢。爸只敢拿大小姐淘汰下来的款式，就被被发现了，爸可能就被开除了。行行，知道。哎，那个蓝总，你确定他这周末出差不回家吧？你放心，爸都安排好了，蓝总不会回家的。那。
那行，那我可跟我同事们都说好了，这个周末请他们到别墅来。嗯。冰雪，你家在这儿啊？听说这可是全市最贵的楼盘呢。还好吧，我都住习惯了。这怎么和我家在一个地方啊？这这也太巧了。白一梦，你就别嫉妒了。有时候人与人之间的差距比人和猪还大呢。走，来来来，大家就当自己家一样哈、啊。哇，飞雪，你们家好大呀！还行吧，也就两百来个平方。你看什么看啊？我这身衣服啊，可是潮牌的最新走秀款，全国也就不超过三个人穿。他身上的这身衣服，我怎么这么眼熟呢？发什么呆呢？别站在那儿跟木头似的，挡了我的路。我看他是第一次来这么高档的地方，不知道从哪下脚了吧？对，我就是不知道怎么下脚了。蓝飞雪，这真是你家是吗？废话，不是我家还是你家呀！我看你就是嫉妒，懒得理你。哎，你干什么呀？懒得理你，你干什么你、啊？别动我的拖鞋，你小心脚上有脚气。你有脚气，我都不会有脚气。你说什么？蓝飞雪，这么多客人来你家，你不应该拿点水果招待招待？你还真是要吃啥不行，吭哧吭喝第一名呀！哦、不过飞雪，我确实有点渴了。你看，对呀、啊，飞雪，你、嗯、家冰箱在哪里啊？冰箱，冰箱应该是在冰箱在那边。我知道冰箱在那边。只不过平常都是保姆去拿的，我又不亲自动手。对啊，飞雪，你们家保姆呢？我们来了这么多人，应该让你们家保姆出来伺候伺候，怎么能让你一个青年大小姐动手呢？对啊，保姆不上班。那个，保姆今天家里有事请假了，装逼都装到我家里来了，看我怎么吃。大家吃点水果吧。好好你拿的什么？赶紧交出来！什么什么？我拿什么了？刚我看见江江叔叔，趴在沙发底下，拿了这个保湿戒指，然后戴在了自己的手上。什么？你赶紧给我拿出来，听到没有？不是，这这本来就是我的东西，我拿什么出来？刚刚你从我们家的沙发底下拿了个戒指出来，你根本就是个小偷！我再说一遍，这是我的东西，这是我奶奶留给我的。不要跟他废话，我们直接报警，人证物证俱在。对，直接报警。行，那就报警。呃，不行，不行，不能报警。呃，为什么那么大一颗宝石？肯定能拍到好多年。呃，那个，大家同事一场，把他弄到局子里报案。呃，蓝一梦，我再给你最后一次机会，把戒指交出来，然后从我家滚出去，否则我就对你不客气了。是什么？从你家滚出去？我看该滚的人是你的。我，蓝飞雪，我再问你最后一遍，这到底是谁？废废话，行，那你把房产证拿出来，只要你能拿得出来，我就相信你。开什么玩笑？这是这是个人隐私，你懂不懂？对呀、啊，人家凭什么拿房产证给你看？懒得跟你们解释。哎哎哎，你干什么去？你要去哪？怎么怕我揭穿你？哎，你干什么去？大家看这是什么？你房产证啊？你怎么知道它放在那儿？睁大你们的狗眼，好好看清楚了，这到底是谁的房？这怎么可能？这上面写的谁的名字啊？西梦，原来这是你的房子啊？这怎么可能呢？这怎么可能呢？现在看清楚了吧？这房子到底是谁的？不可能，这房产证肯定就是你伪造的。我伪造的。你脑子没问题吧？这是我刚刚才拿出来的，我怎么伪造我？我不相信，是不可能，这绝对不可能！难道是我们认错人了？她才是真正的兰家大小姐，不应该吧？我们要是认错人，那岂不是把她给得罪了？那我问问你嘛，现在这个戒指是谁的呀？还有这个房子又是谁？我不相信，不可能。
，还有你刚才进来的密码是三六四幺幺幺三，对吧？你怎么知道？因为那个是我设的呀。出，我不信，我不信。不过我倒是很好奇，你是怎么拿着密码进来的？又是怎么鸠占鹊巢？哦，对了。还有你的这一身衣服，对了，还有你的这一身衣服，你你什么意思啊？你你意思是说我偷了你的东西吗？不然你你别得意，你别以为我不知道这房子你是怎么得到的，不就是有个破房子吗？你你给我等着！死不悔改。既然飞雪走了，那我们也就先走了。哦、慢走不送。徐丽丽，坐吧。喂，爸，帮我调查一个叫蓝飞雪的，查查看，他是不是跟咱们家司机有关？为什么蓝一梦，你竟然这么毁我，让我在众人面前丢尽脸面？不行。我一定不能放过你，蓝飞雪，这到底是怎么回事？你不是说这房子是你家的吗？怎么我们还被赶出来了，丢死人了？就是啊，飞雪，他们不是说你是蓝氏集团大小姐吗？你是不是骗我们？你们懂什么呀？是是蓝一梦，他是我爸养的情人。什么？哎呀，本来这事儿我都不想告诉你们的。我跟蓝一梦本来是高中同学，结果他看到我爸有钱，他就把我爸给勾搭上了。这高中就这么不要脸啊！那这栋房子是，这房子本来就是我爸给我买的，结果不知道被那个狐狸精吹的什么枕头风，骗了我爸把房子转给他了。这事儿我到现在才知道呢。怎么会有这样的贱人把你这个真正的主人赶出来？这，我是害怕他回头又给我爸说什么坏话了。飞雪，你放心，我们一定站在你这边。一个破坏别人家庭的贱女人，我们一定弄死她。对，我们现在就要去告诉所有人。这不太好吧？有什么不好的根源？你就是太善良了。我要是你啊，早就把他打死了。不要脸！什么情况？蓝一梦，这是你今天所有的工作，把去年的年度计划和今年的招生报表全部做出来。这也太多了吧，我一个人怎么可能做得完？哼，靠点见不得人的勾当上位，就真把公司当你家了？你你什么你？让你做你就做，做不完就滚蛋。飞雪，咱们公司附近新开了一家餐厅，要不要一起去呀、啊？好啊，吃完饭我们一起去逛街吧。好啊，那走吧。那走走。哎呀，小心着点儿，撞坏了我们飞雪的衣服，你赔得起。老七，这话可不能这么说，人家可是有本事的很，随便勾勾手指就能换来一栋别墅，怎么会赔不起呢？你们什么意思？什么什么意思？你做的那些恶心的事儿，我们都知道了。你们家胡说八道些什么？我听不懂。怎么，敢做不敢当呀？真是个贱货！你，行了行了，不要跟他计较了。咱吃饭吧，饿死了。走吧。哎，这小三儿不会在公司里住了一晚上吧？可不嘛，工作效率低，就得在公司过夜。哎，今天是不是要开会呢？那你俩去把他文献拿过来。懂了，懂了。嗯<笑>醒醒，醒醒！怎么了？醒醒！怎么了？你怎么回事？公司是让你工作的地方，不是让你休息偷懒的地方。
，我太累了，做了一晚上文件，就眯了五分钟。五分钟？嗯，我看你想蹭公司电吧。来，文件做好了吗？拿给我看看。做好了，你自己看吧。哎，对了，你赶紧收拾收拾，一会儿要开会，邋里邋遢的，笑什么样？竟然真是个傻子。飞雪，文件都拿到了。嗯、行，走吧，开会。我倒要看那个贱人两手空空，他怎么开会。南飞雪，昨天让你做的报表和企划案都做好了。做好了，副总，来您看。这不是我做的吗？开会时间，其他人不要说话。嗯，做的不错。一看就是用了心的，谢谢副总，这些确实是我熬了一个晚上做出来的。你的呢？啊，你呀、啊，你刚刚是不是空手进来的？那你压根就没做了。我说呢，他昨天一下班就走了，看来没把副总的话当回事儿呀。你们胡说！副总，蓝飞雪拿的这些文件是我做的，今天早上他拿了我的方案交给了蓝飞雪。你胡说八道什么啊？谁拿你方案啊？没有的事儿。莱英啊，我知道你对我有意见，但是现在是在工作，你发脾气能不能看看场合？什么场合？这些方案是我熬了一个通宵，辛辛苦苦做出来的，你凭什么说拿走就拿走？你熬了一个通宵，你有什么证据？这也是我熬了一个通宵做出来的，凭你几句空口白话就能否定我的方案吗？你。就是你一个实习生，心眼怎么这么坏？没做就没做呗，别人又不会说你什么，何必要从别人手里抢呢？真没素质！我没素质，是你们合起伙来欺负我！哎哎哎，饭可以乱吃，话不要乱说啊！谁欺负你了？谁欺负你了？副总啊，我觉得像这种人呢，就应该立马开除咱们公司，不然把大家的风气都带坏了。如果人人都像他这样的话，那大家以后都不要工作了，那都去抢别人的工作好了。别看蓝英梦刚来一天，可能惹事儿了。我昨天给他倒了一杯水，他呢嫌我态度不好，而且啊，私生活很不检点。你胡说什么？你不要倒蓝英谈。你先出去吧，收拾收拾东西。明天你别来了。副总，副总，你要开除我，那不然呢？我要是你啊，我没脸在这公司待了。我看是你没脸在公司待着。副总，你要开除我也可以，但我想问蓝飞雪几个问题。什么问题啊？公司上半年三月份的财务支出是多少？可鉴明刚才公司对接的报价又是多少？这我怎么知道啊？这不是你做了一晚上的文件吗？文件里的数据，你怎么可能不知？数据这么多，我怎么可能都记得住啊？你记不住是吧？我来告诉你，公司上半年三月份的财务支出是1 8 6十六万三千四百块，和建明公司对接的数据是860万。现在你知道了，你你你就算知道了，用的怎么样？哼，蓝飞雪，到底是怎么回事？我我我是副总，蓝飞雪是蓝董事长的女儿，你说的是真的？蓝一梦啊，你的情况我已经了解了，你先出去吧。副总，那他偷我方案的事情怎么解决？你是副总还是我是副总？我都已经说了我会解决，如我所示，赶紧出去。嗯、蓝小姐呀、啊，呃、嗯，真是不好意思，我眼拙，没认出您来。今天呀，多亏小琪提醒了我，要不然我可真就犯了大错误了。我一定不会把您是蓝董女儿的事说出去的。蓝，他们该不会误会我是蓝氏的大小姐？那真是太好了。没事没事，那个我也就是来基层锻炼一下，希望副总您不要说出去啊。明白，我们都明白了。真气死我了！蓝一梦，想跟我斗啊？你还嫩着。梁飞雪，我没有哪里得罪你吧
。曾大华他也是同学吧？你为什么这么针对我，还偷我的方案？给我闭嘴啊！我警告你，我是哈佛大学毕业的，我没有你这种乡巴佬的同学，你听懂了没有？你怎么变成这样？今时不同往日，我现在的生活不是你这种底层垃圾可以想象得到的。不过我也很快就能让你见识到。跟我作对是多么愚蠢的行为！你别以为我不知道你是谁，私闯别人别墅、偷别人的方案，还有什么是你做出来的？我警告你啊！你敢给别人乱说，我饶不了你！飞雪，怎么了？闷闷不乐的。蓝盈梦三番两次的跟我作对。我一定要除了你！啊、谁把垃圾让我桌上的？谁把垃圾让我桌上的？我看这些垃圾和你很配呀、啊！贱人就是应该在垃圾堆里。周琦，你把嘴巴给我放干净点，别张着嘴闭嘴的贱人贱人的。哎，大家都来看看呀！当别人小三破坏别人家庭的人，真是脸皮厚。小三，我给谁当小三？你把话给我说清楚。就是你搞的呗。蓝飞雪，你到底有完没完？怎么，你破坏别人的家庭，还不让人说呀？我破坏谁家庭了？你们给我说清楚了，拿谁证去来？我要是你啊，就撒起尾巴走人了。骗了人家别墅还不说，再把整个蓝氏集团都骗走，你不看你什么身份呀？身份？你倒不用我说说看，他是什么身份？蓝董，您怎么亲自来了？爸，您怎么来了？哈！我要是不来啊，我的宝贝女儿要被欺负死了。飞雪，你不是才是真正的蓝董女儿吗？哎呀，闭嘴！我怎么不知道？除了蓝盈梦，我还有一个女儿吗？把她给我站出来，看看！你好大的胆子！你敢冒充我蓝青山的女儿，在这招摇撞骗？你真的是假的，蓝董啊！我从来都没有说过我是您的女儿，是他们自己误会的，这这跟我没有关系的，是吗？不不不，不是，是他亲口承认他是您的女儿，蓝一梦是您在外边养的情人，是小三儿，怎么可能？这是我亲爹，难不成我还要给你们看我们家的户口本吗？对呀、啊，前两天下班的时候，我明明看到蓝董的司机来接蓝飞雪下班啊，难道蓝飞雪才是蓝董的亲人？你说什么？我爸跟我妈关系好得很，从来就没有过这个事。不过你们这么天台公司的董事长，是想被开除吗？不不不，这个跟我没有关系，都是蓝飞雪这么说的。蓝飞雪，你自己说你是什么身份？我，我，我不敢说是吧？行，我替你说，蓝飞雪就是我们家司机明叔的女儿。蓝静飞，你给我过来一下。你昨天趁我们家没人鸠占鹊巢也就算了，看在你爸明叔的份上，我就放过你一马。但是没想到你心肠这么恶毒，竟然还说我是我爸的小三。要不是我爸今天来了，我不得被你们的口水淹死啊！蓝飞雪，你到底安的什么心？就是一个司机的女儿，竟然假扮我们大小姐，把我们骗得团团转。要不是你们贪慕虚荣，想要傍上蓝家大小姐的身份，至于被我骗？要怪就怪你们自己蠢！你，蓝总，您找我。明叔，上次我让你帮我拿的那件刚洗的衣服洗好了。洗好了，你我马上就去拿。<笑>是去干洗店拿呀，还是去蓝飞雪那大小姐，您这话什么意思？我知道。蓝飞雪，你爸来了。你不打个招呼吗？飞雪，大小姐，是不是我们家飞雪做了什么让您不高兴的事儿？我向您道歉。爸，你凭什么要给他道歉？他不就是命好找了个有钱的爹吗？凭什么让我们给他道歉？飞雪，不许胡说！就因为我有一个有钱的爹
，你就不认自己的爹，还假装自己是兰家大小姐？呃，这这这话什么意思啊？明叔，你就别装了。要是没有你的事宜，他能知道我们家密码，能穿我的衣服吗？蓝一梦，你说过了没有？是，你厉害，你是大小姐，我不过就是个司机的女儿，你很得意吗？你就能当着这么多人的面羞辱我们吗？你有什么资格？他们，我有了吧？蓝总，飞雪也是一时冲动，您不要和他一般见识。那你呢？别以为你私底下做了那么多小动作，我不知道。看你跟了我这几年的份上，我睁一只眼闭一只眼，办。不过这一次欺负的是我女儿，我绝不会就这样算了。您说这个话是什么意思啊？你被开除了。你赶紧想想办法呀！不是，奶子，我跟了您大半辈子了，您不会因为这么一点小事开除我吧？小事，你背着我在底下做了那么多小动作，以为我不知道？你家的女儿拿了殷梦的私人物品，你心里清楚，价值百万。我的律师会给你谈赔偿的事你也好自为之。嗯，不，我干了大半辈子了。你在这个时候开除我，你让我以后的日子怎么过？南总，你你这是把我往死路上逼啊！哥、啊，爸、啊，你不要管了，你再过来，我也不知道我能做出什么事情。大雪，我不会让你过苦日子的。明叔，你不要一错再错了。杨飞雪，你跟明叔说呀，你别让他错下去了。我可阻止不了，这种没本事的男人，这么大年纪还让女儿吃苦，也该为孩子做点什么。杨飞雪，这可是你爸呀！虽然他很穷，但是他很努力，他满足了你一切虚荣心。你怎么可以这么冷漠？难道亲情在你眼里这么一文不值吗？是，我告诉你，这个世界上有钱有势才是王道。这种没本事的爹，我先丢人。飞雪，啊，我就这么让你丢人吗？女儿染上这么大的祸，都是你平常的溺爱和无限的包容。生活不容易，不能靠金钱来衡量。错了，原来你是爱，他错，他错的，都是我。爸，爸，你没事吧？凭什么？我不甘心，我不甘心！蓝小姐，实在对不起，是我们眼中没有认出来您。对不起，蓝小姐，你千万不要怪罪我们呀。你们两个还好意思说话？今天我要不是蓝家大小姐，只是一个普通家庭的女孩，是不是就被你们两个做到？像你们这种趋炎附势的人，蓝氏不需要，立马从眼前消失。爸，明叔，看在多年跟我的份上，我希望你好自为之吧。明茂，明走。你给我滚开！为什么你这么穷？为什么你就当不了董事长？你没有资格当我爸爸。飞雪，你怎么可以这么说话？既然你帮不了我，那我就靠我自己吧。你不要乱来，飞雪，咱们苦日子有苦日子的过法，爸照顾你。你滚开！从今天开始，你不再是我爸，我会让我自己成为有钱人的。嗯，蓝音梦，咱们走着瞧。怎么样？受到教训了吧？还想去到底层当员工吗？爸，我现在算是明白了。当你有身份、有地位的时候，身边的人全是笑脸相迎的好人；当你什么都没有的时候，才能真正见识到人的真面目。知道了就好。以后啊，还是做好你兰家的大小姐吧。嗯。刚好过两天有个酒会，你去参加，拓展拓展人脉。嗯，知道了。拜拜。亲爱的，你对我真好，这么高端的场合你都能带人家来。哎呀
，宝贝，你只要听话，要什么都给你。<笑>谢谢，亲爱的。要不是为了爬进上流社会，鬼才看得上你这么点东西。这个贱人怎么会在这儿？宝贝，啊，怎么了？<笑>没事，亲爱的，那个我去上个厕所，一会儿就回来啊。去吧。蓝飞雪，你怎么来了？你能来，我就不能来啊。谁知道你来是冒充哪家的千金啊？我告诉你，我现在的身价也不比你差多少。你给我等着瞧吧，我早晚有一天会骑在你的头上，让你笑跪地求饶。啊，我等着。哼，他是，不管他了，他就是一个被虚荣迷花了双眼的人。我们先去叫。老孙，包总的事儿考虑怎么样了？哎呀，这个价位可能还得再低一点。亲爱的，飞雪。来的正好，给你介绍一下，这是我新交的女朋友，今年二十二岁啊！哦哦，啊、哈哈哈哎呀，钱、啊、总，好福气呀、啊！啊，找了这么漂亮一个女朋友，真是艳福不浅啊！<笑>老孙啊！你要喜欢，送你玩一下。哎哎，亲爱的，你开玩笑吧？<笑>那我就谢谢钱总了啊！哈<笑>哎哎，老孙啊，急什么？人都给你了，咱合同的事儿。嗨，合同的事儿包在我身上，<笑>下个礼拜就签。飞雪呢？那就过去吧，玩一个星期。不是，亲爱的，人家心里只有你，人家不想陪别人。妈的，你犯了什么东西？老子叫你去，你就去，你不就是个玩物而已？你知道老子的合同值多少钱吗？啊，赶紧去！哈哈哈哈哈哈。香了，<笑>别急嘛，这才刚开始，到了晚上，你就知道什么叫快乐了。飞<笑>起，把你的本事撂下，别给我藏着掖着，把老孙伺候开心啊。<笑>孙总啊，那您今晚可得好好疼人家。没问题嘛，你可得好好比一比，我跟钱总到底谁更厉害？哈、哎、孙<笑>总啊，其实我还有一个好姐妹，今天也来这个酒会了。哦、您看要不要把她叫过来，我们姐妹俩一起伺候您？姐妹在哪儿呢、嗯？就在那儿呢。您看你喜不喜欢呀？就那个。嗯啊，果然是极品呐、啊！飞雪呀、啊，你这就不对了吧？跟我在一起的时候，你不给我介绍介绍？跟老孙呢，把姐妹都带过去了。哎呀，钱哥，您是不知道，我这姐妹心气高着呢，一般人她看不上，除非都是大老板。哦，那我可更得试试了。你们在这儿等着。飞雪，您这话说的我都不爱听了。什么叫老孙是大老板，我就不是了嘛。钱哥，那要不然你也去喽，看看您跟孙总他会选谁呀、啊？哼，我也这么想的。<笑>你们两个就去狗咬狗吧，蓝衣梦，我恶心不死你。不错不错，果然是个极品。嗯、啊。哟呵，性子够烈的啊！我喜欢。说吧，一天多少钱？我先包你一个月的。神经病！哎
，别着急呀、啊，价钱好商量啊。卖了我呀，不然我就对你不客气了啊。你这出来卖的臭婊子，别给脸不要脸啊。蓝衣墨，蓝衣墨，堂堂大小姐被人这么羞辱了，心里很难受。好神啊，老师，怎么这样子？把小姑娘都惹生气了。一个出来卖的臭婊子，还在这儿给我装什么清高？你说谁出来卖的？行了，老师说话太难听了。小姑娘，别生气。你们说话别太难听了，一萌不是这样的人。哟，这小妞长得可以呀、啊，啊，漂亮漂亮。嗯，今天买一个。剩一个怎么样？我出二十万，哥叫你们感到快乐。这该死的老东西，我跟了他一个礼拜，他都没有给过我二十万，现在一晚上就要给蓝衣帽二十万，凭什么？你在说什么？二<笑>十万嫌少，小姑娘，你未免也太贪心了吧？再不是你们打包的份上，你也不看看你值不值这个价格？你把我当成什么人了？这种场合，凡是来的年轻漂亮女孩，都是来干什么的？哎，不就是勾搭有钱人吗？哎，<笑>我在家五万，二十五万，走吧。你白着脏手拿铲，你看看你自己的样子，像个猪头一样。这，什么？谁给你打的？敢这么说话？打的好呀，蓝衣梦啊，蓝衣梦，你也有今天。真敢打我是吧？我打你怎么了？你他妈算什么东西？够！今天晚上必须跟我走，不然后果你们可承受不起。那么怎么办啊？哎，钱总，凡事得讲究个先来后到吧。他们两个中间有一个得跟我走。老陈啊，差不多得了。我女朋友都跟你玩了，还嫌不够啊？要知足啊，大爷！玩完之后再给你嘛。能来这个酒会的人都是身份不一般的人。你们是什么公司？我可是剑兰集团的总经理。我是万和地产的前缀，身价上千万，怎么样？够不够跟我去玩了？走吧。你别碰我、啊。<笑>小姑娘，性子够烈嘛！我喜欢，走，走吧。放开我！你别动！来一幕，给我滚出来！你你们是谁呀、啊？你们要干什么？哎，两位大哥，他就是蓝一梦。你们找他有什么事儿啊？你就是蓝一梦，怎么躲着我？我们以为我们找不到，赶紧还钱！你在说什么？我从来没有借过钱。你还想抵赖？还想抵赖不成？看清楚了，白纸黑字写的明明白白。你向我们李总借了一千万，连本带息要两千万，立马给钱，否则哈哈，你的腿。什么？叶梦，这是怎么回事啊？你借那么多钱干什么？我也不知道怎么回事，我从来没借过钱，这字儿也不是我签的，我想你们认错人了。你还想赖账吗？这是你抵押给我们的身份证，没错。我的身份证怎么在你们这？废话，你亲自抵押给我李总的。这小妞还是个败家娘们，借了这么多钱。蓝姨妈，欠债还钱，天经地义，还不赶紧给人家还钱呀、啊？我看这小娘们是玩喽。钱总，你不是喜欢人家吗？英雄救美的时候到了。<笑>哎呦我去，我疯了我，两千万呢、啊，这钱个什么不好，让单独给拿走。行了，蓝一梦，赶紧还钱，不然别逼我们动手。我再说一遍，我根本就不认识你们，我也没丢你们钱。身份证都拿出来了，你还想抵赖？既然你不还钱，那就别怪我不客气了。给我上！等等，你们先不要动他。有等，你们先不要动手。你们再这样，我喊人了啊！好啊。你叫呀！你看我们怕不怕？给我抓住他！你们太无法无天了！你们，你们知道我是谁吗？我是蓝氏集团董事长的女儿。<笑>
，这是兰氏集团董事长的女儿，你忽悠谁呢？管你是什么千金还是什么小姐，人家大哥是来追债的，你见着千金小姐就把钱还给人家呀？你要是兰氏集团的千金，我还说。我的首富呢？你二位大哥，别听他逼逼，他就是老赖，不想还钱。你你们怎么还火上浇油呢？闭嘴，小心我打烂你脸。黄姐，没事，我没借他们钱，所以咱们不怕。可可是，怎么你这么维护蓝英梦？要不这钱你替他还？我我身上就一千块钱。那你说什么说？找打是吗？住手！你们不就要钱吗？别说是两千了，两个亿我都给得起。你把那个什么债主亲自叫过来，我把钱亲自给他，可以了吧？大哥，我觉得他们说的对，要不让李总亲自来吧，不然倒霉的是我们。李总要过来谈生意，我先问问。喂，哎，喂，李总，那个蓝云梦说要见到你本人才给钱，你看、啊，你们是干什么吃的？啊！要个钱还需要老子亲自来？你们是废物吗？啊！定位发我。是是是，那个地址就在星悦酒店。你们把人给我看好了，要是人跑了，我唯你是问。啊，好好好。李总一会儿亲自前来，识相，赶紧把钱还。该死，债主怎么还亲自找来了？要是被他看见了，那不就知道是我借的钱了吗？不行不行，我得赶紧撤。你想去哪？魏大哥呀，那个欠钱的是他蓝一梦，又不是我们。呃，我我我们还有点事儿，能不能让我们先走啊？不行，等你们去叫人来嘛，我们可不能吃。蓝一梦，都怪你，我们都快被你害死了。谁他妈是蓝一梦呀？蓝一梦在哪儿呢？蓝一梦在前面。蓝一梦，你让老子亲自来。老子来了，蓝大小姐，混账！谁让你发大哥啊！我当我的债主李总是谁吗？原来是你啊，小李！你的人拿着欠条和身份证，跟我说我欠了你一千万，现在跟我要两千万，你来解释解释，这到底是怎么回事啊？大小姐，这都是误会。我没仔细看身份证，我以为就是同名同姓吧，我还以为来了大单子呢，谁能想到他竟然胆大包天的敢骗我！大小姐，我原来是这么回事。行，我暂且相信你。你现在立刻马上给我查清楚是谁拿了我的身份证。是是是是，大小姐。我这就派人马上送一份水果过来，以表达我的歉意。哦，我现在就去调监控。嗯、呃，那个钱总，咱们走吧，这这好没意思呀。<笑>行吧，老孙，走吧。这三药太烫，摸不得。慢着，在没调查清楚是谁陷害蓝大小姐之前，一个人都不准走。这不就是个陪酒女吗？有这么大必要吗？大胆！我看你也是找打的吧？哎，我们这个有急事啊！哎，等等，就是你，就是你拿着蓝大小姐的身份证借钱的，对，蓝飞雪，是吧？你竟然敢欺骗我，还差点害！我看我今天不好好收拾你一顿，不行了。钱总，你得救我呀！这要让别人知道，你连自己的女人都保护不了，您的面子也不好听啊！钱总，蓝飞雪，我一而再、再而三的忍让你，你居然还是这样对我似的。好，你喜欢演戏的话，那我现在就让你离开这城市。来人，把他带走！我不行，慢着，我看谁敢从我手上抢人。你们两个老东西，我早就想收拾。喂吧。建兰集团和万和地产的两个总经理现在在欺负我，立刻把他们解决
<笑>打电话给谁呀、啊？你爸，就算是你把太上老君请来，今天拿我都没辙、啊。行啊，看你一会儿笑不笑得出来。得了，别装逼了。我告诉你，老子没工夫给你浪费时间，赶紧叫老子回去，不然我弄你。行，我倒要看看你要怎么弄死我。这还挺硬。你他妈问你叫我谁吧？动我！我他妈管你是谁，敢动大小姐一下，我饶不了你。小李，好好收拾他，他刚才还打了我们。是。老秦，大小姐，他娘的，你叫几个人演戏演上瘾了是吧？啊！信不信拿钱砸死呢？你信不信你一会儿连一个钢镚都拿不喂，你说什么？你给我说清楚！喂，喂，喂！老孙，怎怎么了？公司打电话说我被开除了。什么？开除？你不是总经理吗？你开除？我们合作怎么办？我他娘的怎么知道？公司都快没了，还想着合作的事儿？你说这话什么意思？一会儿你电话响了，你就知道。喂？什么？破产？我他妈上亿资产怎么会破产了？你他妈放屁！不可能，不可能，我。家大业大，怎么怎么会破产？你关机有什么用啊？别自己骗自己了。从现在开始，你什么都没有，就是一个彻头彻尾的穷光蛋。是是你搞的鬼是吧？对啊，就是我搞的鬼。因为你打了我一巴掌，所以我就让你破产，这很公平。还敢嘴硬是吧？我爷爷，打死你！打死你！差不多行了。老大小姐，我一开始真的不知道你的身份，都是这个贱人害我。我做生意不容易，你你大人不计小人过，放我一马，我求你了。啊啊，对对对，呃，我我我我们一家人。都等等等着我养活了，我这要是被开除了，我们一家人都得去喝西北风啊！求求你饶了我们吧！啊，蓝飞雪，我到底哪里招你惹你了？你为什么一直这么针对我？只要看到你难受，我就开心。哼，没救了，真是没救。那我呢？啊，你不就是要喜欢钱吗？要什么我给你什么，还害我！你从头到尾根本就没把我当人看，我为什么就不能害你？我刚刚看见你们狗咬狗，你知不知道我有多开心？<笑>是吗？你开心吗？为了赢我，你出卖你自己，陪这两个老东西睡觉，你真的开心吗？当然，只要能把你踩在脚底下，我怎样都开心。那现在你觉得你把我踩在脚下了？我。我是真的想不通，我明明没有招惹你，你为什么要一而再、再而三、一次一次又一次的招惹我？凭什么？大家都是人，为什么你一出生就能得到一切？我就不得不跟这种死肥猪睡觉？你妈是死肥猪呢？当初花我钱的时候，你可不是这个态度。你现在有钱吗？怪我，都是你害的。我跟他说话，你插什么嘴？啊，对不起，您继续，您继续。你是没有一个好的身家，但是你可以通过自己的努力奋斗，获得一切你想要的。你明明已经进了蓝氏集团，你为什么不努力奋斗升职加薪？为什么要欺负同事抢同事的劳动成果？<笑>进你们蓝氏集团又能怎样？我还不是得打一辈子的工，我永远都当不了有钱人。那你爸呢？明叔跟了我爸大半辈子，就是因为你，因为你的虚荣心。现在被公司开除了，除了失业，他还欠了一屁股的债。你还好意思提我爸？你们要真对我爸好的话，又怎么可能开除我爸呢
，不就穿了你几件衣服吗？有什么大不了的？你们家那么有钱，分我们家一点怎么了？你这是什么逻辑？你今天不就是来嘲笑我的吗？对，你赢了。不过我今天看你被打了一巴掌，值了。哼，钱总，打得好。妈的，闭嘴！蓝大小姐，我。我真的不是故意的，我要知道你是谁，你给我发个胆子，我也不敢打你啊！你这样子，我我我打我自己，你消气，你消气。我怂包，你真的是没救了，蓝飞雪。我本来看在咱们是同学的面上，想跟你留点脸面，不需要。你会为你做的事情付出代价的。我一不是你们蓝家的人，二也没拿你们家的钱，你能拿我怎么样？总有一天，我还是要整死你。把他的资料发下去，告诉整个宣城，任何一家公司都不许聘用他。如果有人想要通过其他关系或者金钱来跟他发生不正当关系，那这些人也要我的。是。你说什么？慢慢感受吧，被社会抛弃的感觉。不，不行，你不能这么对我，蓝英文，你不能这么对我。我们走，这种地方我待着不恶心。哎哎，你看我们都道歉了，你刚才快说，放我一马！你们两个也不是什么好东西，不然他能这么坑你？覆水难收这句话听过吧？慢慢受着。老钱，他这话是什么意思呀、啊？蓝大小姐，我我真的不是故意的，我要知道你是谁，你给我。发个胆子，我也不敢打你啊！你这样子，我我我打我自己，你消气，你消气！我怂包，你真的是没救了，蓝飞雪。我本来看在咱们是同学的面上，想跟你留点脸面，不需要。你会为你做的事情付出代价的。我一不是你们蓝家的人，二也没拿你们家的钱，你能拿我怎么样？总有一天，我还是要整死你。把他的资料发下去，告诉整个宣城。任何一家公司都不许聘用他。如果有人想要通过其他关系或者金钱来跟他发生不正当关系，那这些人也要我的。是。你说什么？慢慢感受吧，被社会抛弃的感觉。不，不行，你不能这么对我，蓝英文，你不能这么对我。我们走，这种地方我待着不恶心。哎哎哎！你看，我们都道歉了。是，刚才快说，放我一马！你们两个也不是什么好东西，不然他能这么坑你？覆水难收这句话听过吧？慢慢受着。老钱，他这话是什么意思呀、啊？他这话是什么意思呀、啊？意思就是说，我们完蛋了。彻底不，不可能，不可能！我是总经理，怎么可能完蛋呢？啊！姐，你把我害得好苦啊！对，就是他害的。你不要干什么？你干什么？别过来！别过来！你别过来！你怕？打死也不可能！别打了！别打了！真是自作孽不可。一梦。没想到你真的是蓝氏集团蓝董事长的女儿，我还以为你跟我们一样都是普通人呢。什么普通不普通？大家都是一样的呀，人就没有分什么三六九等。我刚好顺路送你回家，谢谢蓝小姐。你怎么还跟我这么客气？咱们不是同学吗？好，走吧。嗯，我到家了。嗯，谢谢你，云梦。这都到家门口了，上去喝杯茶再走吧。这么晚了，我就不打扰了。不会不会，走吧，那走吧。你先坐一下啊，赵轩，你在干什么？谁让你碰我了？吵死了你！宝贝，这就是你说的那个人老珠黄的黄脸婆啊。果然长得不怎么样，真是苦了你了，赵轩，他是谁？你为什么跟他这么亲热？妈、嗯，哎，你是耳朵聋了还是眼睛瞎了？他
是我宝贝。赵轩，你怎么能这么理直气壮说出这么恶心的话？我才是你的老婆啊！哎呦，什么老婆？你不过就是我们家的一条狗而已。现在我的老婆是嫣然。啊、哦，对对对对对，正好你来了，这离婚协议书签了吗？赶紧签了，别耽误我们两个领证。赵轩，我跟你结婚这么多年，为你当牛做马，你现在有了新欢，就想赶我走是吧？你想都别想！不签是吧？我看你是皮痒，不打不行了。嗯、你给我站着！哪来的臭女人？赶紧滚蛋！赵轩是吧？黄坚是你的妻子，你怎么能对他动手？我打我的女人，天经地义。我劝你啊，别多管闲事。要不然，我连你一块儿打。慌了，不行，别管了，他急起来会打你的。没事，你不知道我是谁吗？他要是敢动我，他都不知道他怎么死的。放心吧，没事啊。你是不是一直被他家暴？没事，这这是我不小心弄的。赵轩，这是不是你弄的？是我弄的，怎么着了？你这是在犯法，你知道吗？我呸！什么犯法？他就是我家一条狗，我想怎么着？就是，倒是你，你是这黄脸婆的谁呀、啊？少在这儿给我狗拿耗子，多管闲事！你们两个人还真是恶心到一块儿去了。黄杰是我的同学，怎么了？我当是谁呢？原来就是同学呀。得，那你赶紧劝他签字，要不然我得打到他同意签为止。黄姐，这种烂人。不要也罢，赶紧跟他离婚吧。蓝盈梦，我也知道你是为我好，可是，可是我跟他结婚这么多年，我都已经习惯了，更何况我跟他离婚，我就没有地方去了。这婚我不能离呀、啊。怎么会没地方去呢？租房或者住员工宿舍都可以的。如果实在不行的话。工作我也给你安排，算了吧，我这种人怎么能麻烦你呢？我还是自己忍忍吧。你他妈个臭娘们儿，早知道你不会离婚，我今天早上就没有打死你。你还有没有王法了你？我今天真是开了眼了，我第一次见到像你这样的人。黄姐，你看到了吗？像这种人渣，你不跟他离婚的话，早晚你就会死，你知道吗？好，我离婚。算你识相，赶紧签字。等等，我、哦、怎么了？又怎么了？你们不会是想反悔吧？我劝你赶紧签，要不然我就……闭嘴！明明是你出轨在先，你为什么让黄杰进城去啊？我不是说了吗？他就是我家一条狗，我们家的东西，他休想带走一分一毫。黄轩，我看你真找死去吧！林梦，算了吧，我不想跟这种人有任何的牵连了。净身出户就净身出户吧。那不行，那这样你就吃亏了呀。我说你这个人，人家都不要，你非逼着他要，你烦不烦呢？我看你脑子有问题吧。像这种人渣你也敢要？你知不知道黄杰今天的下场？有可能就是你明天的下场。我警告你，别再给我挑拨离间。我对待我宝贝，可不会像对待这条狗一样。就是，赵轩都跟我说了，房子、车子啊，全部写我的名字。最重要的是，赵轩可是兰氏集团的员工，每年的年薪就要二十万，都交给我保管。可别拿我跟这个黄脸婆比。兰氏集团，黄姐，怎么之前还没听你说过赵轩在兰氏集团？我我忘记说了。哎呀，行了。赶紧给我把字一签，就立马滚出去，别打扰我在这儿入住。黄姐，赶紧签字，要不然我就打到你满地找牙。赵轩，你别在这儿叫嚣，我是你惹不起的人。哦呦呦呦呦，听起来好像是什么了不得的人物呢。来来来来来，说来听听。我是兰氏集团董事长的女儿。哈哈哈。哎，就黄姐，黄姐能认识兰家的人？真可笑、啊，就是堂堂兰氏千金
怎么可能是你这种妖言贱货？黄轩，蓝盈梦真的是蓝氏集团董事长的女儿？哼，她要是董事长的女儿，我就是董事长他爹，你当我傻子呢？这么好骗啊？不信是吧？喂，爸，赵轩你认识吧？我现在在他家，您把他的直系领导请到家里来。黄姐，赶紧给我签字，听到没？干什么？你放手！放开我！你干什么？你放手！赵你放开我！多管闲事，臭娘们，看我不连你一块打！你，住手！哎呦，王经理，你老怎么来我家？你他妈找死！这可是我们董事长的女儿。什么？她她怎么可能是董事长的千金呢？大小姐，都怪我欲下无风，踩着这窝囊被冒犯了你，请你责罚。责罚就不用了，像这样的员工，不配在蓝氏集团待。是，赵轩，哎，从现在起，你被开除了。经理，我我错了，经理，董董事长，董事长，我错了，你再给我给一次机会吧，董事长。知错了是吧？对。好啊，那你就把这份离婚协议改成是你净身出户。不然的话，蓝氏全城封杀你。好，好，我我净身出户，我我我净身出户。王经理，立刻改协议，让赵轩签字，还有赵轩的职位，以后交给黄杰。是。黄杰，以后你就是蓝氏集团的一员了。谢谢你，英梦，我一定不会辜负你的苦心的。老爷、夫人、小姐，千年人参一株，豪车一辆，现金百亿，香泉湾别墅一栋。老爷、夫人，这是按你们的吩咐给大小姐准备的上门礼。爸，妈，嗯，您这是干嘛呀？怎么了，英？这都是爸妈精心给你准备。嗯不够吗？刚好我有一个楼盘开发，要不你带几本别墅的房产证，你一起带去吧。对呀，姨妈，你今天呀、啊、不是要去男朋友家吗？这礼数啊得到。哎呀，不能让人家呀、啊、看清了我宝贝女儿。爸妈，你们放心吧。他们一家人一定会喜欢我的、嗯，而且他们根本就不知道我是地产大亨蓝青山的女儿、啊。你们这么大的阵仗，把别人吓坏了可怎么着？可是，爸妈，我不跟你们说了，上街催我了。林、嗯、梦，慢点啊。嗯。阿姨好。嗯。林梦。你妈是不是不太喜欢我？这姨妈，你第一次来我们家，就要拿这么点东西啊？嗯，也太不动手了。这些都是我妈妈精心准备的礼物，都是很名贵的布匹，特地带给阿姨的。这我可不敢随便吃什么名牌子的补品啊！我平常吃的呀，可都是几百块钱一斤的燕窝、鱼翅。几百块钱一斤，我这些可都是几万块钱一斤。行了，东西先放下，进来吃饭。嗯。这是还愣着干啥？赶紧坐下吃饭。嗯、蓝一梦，你老家是哪的？嗯，阿姨。我老家是隔壁宣城的，这么说你没云氏户口呀？云氏的户口我没有。那你爸妈是干啥的？呃，我妈在家照顾我爸，我爸做点小生意。这么说你爸妈连退休金都没有？我不同意跟我儿子在一起，赶紧分手。阿姨，您这是？你难道听不明白话吗？你爸妈连退休金都没有，那以后养老不得靠我儿子？我儿子啊，可担不起人家那重担。阿姨，您误会了
，我爸妈虽然没有退休金，但是我们自己有钱，用不着。你别骗我呀！我儿子都跟我说了，你们家连车怎么就上班？你上班都是坐地铁，因为地铁快呀、啊。行啊，嗨，你是隔壁宣传乡下来的吧？哎呀，你这还不是傍上我儿子是为了蹭这个城市户口吗？以我儿子的条件呀、啊。他根本不可能娶这么穷的姑娘。那您是什么人？哼，我老实跟你说吧，我儿子单位的领导给他介绍了一个对象，人家在满清芳华啊有一套三室一厅的房子。满清芳华你知不知道？新开的楼盘，十几万一平，不加买得起。你要是个聪明人啊，你现在就知道该怎么做了。你跟我家儿子，你就不是一个世界的人了。金少杰，你是什么意思？我都听我妈妈的。合着你们今天叫我过来，就是跟我说分手了是吧？怪不得我一进门就没有好脸色给我看，这些饭都是昨天晚上剩下的是吧？哎呀妈，你什么态度？你怎么跟王小花的？他不怎么了？我从进门起就对你妈恭恭敬敬的，是他一直对我挑三拣四，嫌弃我家穷，嫌我爸妈没有退休金。你看看，你看看，我这就说了他两句，哎，他就给我甩脸子。这要是以后真进了这家门啊，他会气得我脖子上拉屎，赶紧分手。叶梦，这你也听到了，以你家这个条件呢，也配不上我。希望咱们就分手吧。以后你别生气，金少杰，以前是你说的没钱有没钱的过法，你现在是怎么了？韩一梦，以前是我年少轻薄不懂事儿，以前是，可婚姻呀、啊、就是二次投胎。我现在找一个有钱的，我可以早奋斗十年，我跟你横杠，跟你辛辛苦苦打工一辈子，我连个厕所都买不起。没错，我儿子说的太对了，韩一梦。你别再纠缠我儿子，赶紧滚出我家！行，以前算我瞎了眼了，看上你这种人，我配不上你，找你的三室一厅去。你这么名贵的礼物，你们不管，我一会儿去拿去丢。你看看，你看看。把来时拿的礼物都要带走啊！真是小家子气，赶紧分手，还好分得早。哎，儿子，你赶紧给淑云打电话，让他们过来吃饭。妈买了大蟹，最好今天晚上把你的婚事就定了。哎呀，喂，爸。你帮我看一下，咱们家满屏芳华还有多少套房？啊，我要最大的。好，呃、啊，你让管家来借一下。爸，你爸，看我一下。你还下来干什么？这个他得走得急，咱们在一起这一年，你一共花了五千六百七十八块四毛钱。你是微信转给我还是支付宝？这这是什么？打车、礼物、奶茶、火锅？对，不是，你你不会是不打算给我了吧？那我送给你的东西呢？送给你的衣服、鞋子、手表，这些怎么算？不是，咱们一码归一码、啊，你送给我那些东西呢，都是你自愿的。再说了，你送我的都是山寨货，我都懒得穿。那些可都是限量款的，好不好？来一梦，我不管，反正今天这五千六百七十八块四毛钱，你必须给我。你这人怎么这个样子？你，老奴家要来迟了，请大小姐恕罪。什什么大小姐啊？你们是谁啊？来一梦这个穷鬼，怎么可能是哪家大小姐？哎，睁开你的狗眼，看好了。她可是宣城地毯大亨蓝绮珊的姑娘，蓝一梦。你说她是蓝氏千金
，你说他是蓝氏千金？哈哈哈哈哈哈！这怎么可能嘛？蓝一梦跟我谈了这么久的恋爱，他什么记录我不知道，就他还蓝氏集团的大小姐，笑死！蓝一梦，你不会是专门雇他们过来，让我报复他吧？哎，蓝一梦，你既然有钱雇人，那你就把我的钱还给我，金小姐。我再多跟你说一句话，我都觉得这一年的我像一个大傻子。哎，哎，不是，雷梦，雷梦，你别走，雷梦，这钱你必须还给我，支付宝转给我，我给你抹个脸，五千六百七十八块钱也行。我不与白痴论长短，雷梦，很近。大小姐。你这是干嘛呢？算账，才是这一年我给金小姐花了多少钱？你们领导在不在？我要找你们领导问清楚啊！你们领导在不在？我要找你们领导问清楚啊！哎，你们员工骗钱，你们领导管不管？哎，就是他，南一梦。哎，你们大家都评评理啊！你跟我儿子睡了一年多，哎，现在分手了也不还钱，你还要脸不要脸啊？我今天非找你们领导问清楚。大小姐还需骗这些钱呀？别人骗他钱咋多？就是，大小姐，你、哦、梦，这到底是怎么回事啊？哎，怎么回事？他还有脸说嘛？一个外地来的乡下丫头。勾引上我儿子，还骗我儿子的钱，怎么会有这么不要脸个女人？啊，我要是你的爹妈，是你这么不要脸个女人，我就干脆找个人烧掉死算了。我听，老东西，你说够了没有？你想干什么？你说我欠你儿子钱，那我倒是要问问，我欠你儿子多少钱？一万块。哎，吃了我儿子好几顿饭，收了他很多礼物，还有红包，这这一万块，这笑死了！你们家倒是挺会做生意的嘛，昨天还是五千多，今天就是一万块，不知道的人还以为你花了五千多万呢。现在谁谈恋爱不会花点钱呢？你干脆呀，给你儿子找个富婆包养上。我看你儿子呀，真是长得丑，想得美。就是，哎。就那么几千块钱，还跑到公司来要，丢不丢人啊？丢不丢人？爹，你们都是诱惑的。反正他男一梦，他就是不要脸。他照我儿子睡了一年多，还骗我儿子的钱。你自己看看，这是我给你儿子花的钱，光一双运动鞋我就花了五千，还有手机一万二，手表八万多，这些零零碎碎加起来五十，五二啊，五十多万，你是抢银行的？我儿子都说了，你买的都是假货，他早就把那东西扔了。你自己认不出来就说是假货，我这儿还有发票订单呢，你要不要一起看看？谁知道你送给哪些野男人？反正我家儿子没收到，用不着你承不承认，我这儿都有记录。啊、哦，等会儿我就去他公司问问他老板，看看他老板。哎，你这是要不要脸？我儿子跟你那么长时间，他花你点钱怎么了？你还要到他公司去闹，这是要害死他！你都敢为了几千块钱就来我公司闹，我为什么不能去他公司闹呢？你这么不要脸啊你！你这个贱货，从小到大都没有人敢打我，你敢动我一个试试？是因为你是长辈，我才不跟你动手，别跟着你。你你，哎天哪！你们都看看他欺负老年人，这是没家教的东西！哎，我死死我不夸奖门前干不讲理，我出去！滚！不好意思，打扰你们上班了，你们继续继续。滚！大家别看了啊，快点工作。
，有了一个借口，哎，你还不是被我儿子摔掉？那破鞋，哎，我看你还有人要吧？我有没有人要不知道，但是你带着这么一个妈宝男都没有咬合到，你想改嫁的是？你你这个死丫头，你这个智智都来欺负我！你目无私的人！你你你你什么你、啊？我告诉你，你不要倚老卖老，你自己看看你，你有长辈的样子。我忍你很久了，我不仅要欺负你呢，我还要欺负你的儿子。我现在就去，你又干啥去？你又干啥去？活儿你就去。爸，把这个疯婆子给我看住了，让她男人陪去。是，大小姐。你干啥去？哎，别拦着我！你给我，你给我！金少杰，我给你脸你自己不要，那就不能怪我。哎。老板在会客，你不能进去。你好。哎，您是？不好意思，在您上班的时候打扰您。是这样，你们公司的金少杰，在跟我恋爱的一年期间里，花了我五十多万。他呢，不仅不还钱，还让他妈去我公司闹事儿。所以，我想请您解决一下这个问题。哼，这位小姐，我想你是来错地方了。我这里是老板办公室，可不是街道办事处。再说，这好像是你们之间的私事谈恋爱的期间，你送给他的礼物，这分手了就要回去，好像不太合适吧？这个是金少杰在恋爱期间给我花的钱，我已经全部转回去了。不过他妈妈好像觉得这不是我们谈恋爱的正常花钱，所以呢，这位小姐。再怎么说，这也是你们之间的私事，我呢管不了。你呀、啊，还是赶紧走吧，别打扰我上班。我这一分钟可是很贵的。我父亲是青山地产的董事长蓝青山，听说你们要在我们家帮他买房，对不对？您说什么？您父亲是蓝青山？什么？不相信？那要不要让他给你打个电话？不过这个房子呢，可能就没有那么好买。哎，小姐，这您说的哪里话？我当然相信。哼。所以呢，那这个问题您是否能帮我解决？太过分了！没有想到金少杰竟然是这种人。小姐，您放心，我们公司绝对不允许有这种道德败坏的员工。把金少杰给我叫过来。老板，你找我。老板，你你听我解释啊，这个人他是我的前女友，因为我跟他分手，所以心生怨恨。他这是要害我呀，老板，他要搞会搞出我的名声。这你,你，老板，你名声，你笑什么笑？好了好了好了，小金呐、啊，你呀、啊、真是太让我失望。喂，你说你跟人处个对象，花了五千多。就跑到人公司去闹啊！这成何体统？你这是道德败坏，你知道吗？不是，蓝姨妈，你到底要多少钱？我给你还不行吗？你自己看啊！这五十万，蓝姨妈，你抢银行的？您两晚说的话都是差不多嘛。你说你是要发票呢，还是订单几单？我告诉你，哎妈，你买给我的那些全都是假货，根本就不值那么多钱。我说金少杰，你能不能别这么多？你自己认不出来不认识的品牌，你就这是假的。反正那些货你没用到。那你要是不喜欢的话，那你就都扔了呗。反正你送我九块九的杯子，我倒是很开心的喝了几个月不睡。金少杰。我真没想到你是这种垃圾！你以为装聋就可以啊？我告诉你，该给的钱你一分钱都少不了。现在拿不出来那么多钱
，没那么多钱那是你的事儿。不过我倒是很感谢你跟你妈，不然我都不知道这分手了呀，钱还能要回来。三姨母，我告诉你，我谈了这么久的恋爱，你不至于把事情做得这么绝吧？啊，你也太恶毒了吧！恶毒了吧你？对，我恶毒，赶紧还钱，还不了就写欠条。刘总，办公室有纸和纸板。哎，有有有，这有。我说少杰，这该是你的呀，一分都少不了。嗯，写吧。这个啊啊，一梦，我我我要不这样，我们不分手。当做什么事情都没有发生，我们还跟之前一样。<笑>我说金少杰，你脑子有问题吧？你不要脸，我还要脸呢！赶紧写，别废话。好，我写。别忘了按首页。现在满意了吧？嗯，满意了。啊，对了，记得准时还钱，不然我们法院见。那一梦，你简直就是一个恶毒的女人！这些钱是不是都是靠这种手段获得的啊？你简直就是个毒妇！小金，我们公司绝对不允许有你这样道德败坏的员工。你说你跟人家花了五千多块钱，就让你妈去人家公司闹啊？那如果以后你在咱公司有什么事儿，你是不是也让你妈来了啊？我说的好，老板，您再给我一次机会，这这明明就是诬陷呀！我这而且我刚欠了五十万，如果我丢了工作，我拿什么还呀，老板？还不起，去找个富婆呀！哎，你妈不是给你在满庭芳华介绍了一个三室一厅的女人，找她去啊！来，一梦。简直太恶毒了！好，今天这一切都是你造成的。好啊，你给我等着。好，我等着。老板，这这这个女人，她简直就是一个毒妇。蓝一梦这个女人你也看到了，根本就不是什么好东西啊！那你就是什么好东西了？我赶紧滚蛋！来一梦，你给我站住！哟，这么快就认识他了？我妈刚给我打电话说了，你居然对我妈动手，你也太恶毒了吧！我告诉你，我妈原话是：没有一百万和你的磕头道歉，这事没完，我要把你告进局子。一百万，你们母子两个直接去抢钱好了。如果你要告我的话，随便告，我们两个谁进局子还不一定呢。蓝一梦，你也太恶毒了吧！啊，我说真是瞎了眼才会看上。这句话应该是我对你说才对吧？没想到你是这么下流无耻的渣男。呸！你，苏影，你来了。亲爱的，我来接你了。亲爱的，呃，你就是那个三室一厅的？什么三室一厅啊？哦，你该不会就是我们家少杰说的那个乡下土包子吧？<笑>什么土包子？你说谁土包子呢？<笑>一个连云氏户口都没有的人，不是土包子是什么？就是。你不会以为云氏就是世界中心吗？宝贝，我们别跟这种女人废话，我们走。好，亲爱的，都听你的。看什么看啊！嫉妒啊！怎么样？嫉妒啊？那倒不至。你知道为什么我们家少杰选择抛弃你，要跟我在一起吗？因为你有三室一厅。对啊，因为我比你有钱。我们少杰啊，跟了我可以少奋斗二十年，跟我的婚姻可以让他直接实现阶级跨越。你能吗？就是，本来他有这个机会的，但是现在不能的
，就凭你？你以为你有点小钱就能真的和我们这些有钱人相比吗？这年差得远呢。那既然如此，你这么有钱，那你替他把债还了。跟着。这个是金少杰欠我的钱，上面是他按的手印。来，你来替他把钱还了吧。这怎么回事啊？苏爷，你听我解释。就是他，跟我谈恋爱的时候给我买的礼物，现在分手了，要我给他钱。<笑>不是吧，土包子。这恋爱的花费还有要回去的道理？就是，那这你得问他呀。我跟他谈了一年的恋爱，他给我花了五千多呢，通通要回去了。舒影，你你就帮我给了吧。我发誓，就这一次，我保证以后我心里只装你一个人。<笑>我跟他吃饭的时候，他跟我要钱也是这么说的哦。你，我没人把你当哑巴。你欠着我钱，我不跟你说话，跟谁说话？行了行了，我知道你打的什么算盘，你不就是想因为这个继续纠缠我们家少杰吗？我告诉你，嗯、没门！<笑>我为了接近他，姐姐，你真想多了。我以前的确是瞎过一段时间，但是现在我好了。我当时要劝劝你去医院检查一下眼睛，别什么垃圾都当成宝。<笑>他是不是宝啊？我自己心里有数，至少他在某些方面表现的很好，我很满意。嗯、<笑>不是二位，这大白天的你们两个能别这么恶心什么？赶紧的给钱散伙走人，拿去施舍你的，以后离我们家少杰远一点。行。那祝二位百年好合。亲爱的，你对我真好。这个包不错，哎，这个还有新的吗？你好，这个包还有新的吗？没了，不买没碰啊，脏了，你可赔不起。你是新来的是吧？你知不知道我是谁啊？不管你是谁，哎你，又是你呀、啊！真是冤家路，是冤家。<笑>你该不会是放不下我们家少杰，跟踪我们俩过来的吧？你没事吧？我看是你男朋友放不下我，跟着我来的吧？你怎么这么不要脸啊你！你都分手了，还要纠缠我们家少杰？就是蓝一梦，蓝一梦，这做人呀、啊、是要有自知之明的。就你这个破样子，怎么跟我们说一米？明眼人一眼就能看见。人家桂姐呀、啊，都不愿意搭理你。你,你好，美女，想看点什么呀？就要那个包吧。好的，包去了。哎，这包是我先看上的，你先看上有什么用啊？你买得起吗？买不起啊，就别在这耽误我们做生意了。听到了没有？看上了又怎么样？你得有这个本事，把握得住啊。这包和人呐、啊，你都不配。拿过来吧，你。这拿过来，你听不懂啊？哎，我说啊，你就别耽误人家业绩了。嗯、我听我们家少杰说，你还是个外地的，连本地的房子你都买不起，就别在这打肿脸充胖子了。就是，蓝一梦，你把我工作搞丢了又怎么样？你不还是在本地混不下去？连个包都买不起，你是真丢人呀、啊！得亏我跟你分手分的早，要不然现在丢人的呀，可就是我喽！<笑>谁说我买不起了？你还来问你？你们这些外地人手劲可真是大！你看这包，快被你捏坏了。
这乡下来的呀，说不定在家还要干农活呢吧？<笑>就是。那小姐，那您看这个包，要帮您包下来吧。这都被摸脏了，怎么买呀？脏死了！这，啊，我说你怎么这么没眼力劲啊？这包谁摸脏了，害得卖不出去，你找谁赔呀、啊？你看看，这包都被你弄成什么样了、啊？你说吧，现在怎么办？我从一开始就说我要买这个包，是你抢过去说要卖给别人。买？哼，有没有搞错啊？你看看这是什么店？你买得起这里包吗？就是，蓝姨妈，你在别人面前装你装你就算了，你居然在我面前装。<笑>那你们想怎么？很简单啊，这包你摸脏了。肯定要你赔的是吧？哎，没错。既然你这么想要这个包，看在你陪我们少杰睡了一年的份上，你在这儿跪下给我磕三个响头，这钱我帮你出。你说什么？给你磕头？怎么？你还不愿意啊？我只给在坟里的人磕，要不然你现在找一个土堆把自己埋了，我立刻给你磕。你你磕谁呢你？你大姨妈。我们家叔爷好心帮你，你别不知好歹啊！你咒谁呢？用不着你们吧，你们有这个时间，不如赶紧给自己找口棺材。好，我接着看看你怎么赔这钱。没错，我们这个包可是店的最新款，十八万八。我倒要看看怎么办。喂，我想买几个包，现在在店里，立刻给我。我想买几个包，现在在店里，立刻过来一下。安、啊、小姐，我现在一楼了，您在我店里稍等一下，我马上就到。啊，呀，你这给谁打电话呢？派人家立刻过来，你该不会是傍上了哪个大款，给人当小三去了吧？你说谁是小三呢？谁是小三，谁心里有数。你，大姨妈，你嘴不要太恶毒，我是跟你分手之后。才跟我们疏影确定关系的哦，关我什么事儿？难道路边有几只狗对我叫几声，我还要管他女朋友是谁？你你这个嘴怎么这么恶毒？我也没发现啊，原来你还是一只狗。你，亲爱的，亲爱的，我们不跟这些乡下人一般见识，我们有素质的人吵不过这些人。走，你不是要买包吗？老公帮你选，你负责掏钱就行。阿、啊、曼对我真好，嗯，买个包就是对你好了，我还以为金少杰买单呢。这我，亲爱的，是啊，我又没指望你买单，你好好伺候我就行了。这是老公应该做的，软饭呢。经理，您怎么来了？怎么回事？这位小姐可是我的闺女。怎么连饮品都没上？昨天培训的内容你忘了吗？哼哼，威逼，请您喝咖啡。行，我来。哼，还不错，还是我最爱的好亲友。嗯，蓝小姐，点心您先用着。蓝、啊、小姐，您应该是站位了，哎，请您低过那边先坐一下。蓝小姐，今天是到店里来看包包的吗？啊，店里刚好进了很多新款，您看上哪里？我帮您拿过来。她，她才是蓝小姐。黄经理，你们这个柜姐是新来的吧？她刚才说让我不要乱摸，还说我手劲大，把你们包都摸脏了，要我赔偿呢。黄经理，看来你们这个培训不太行。怎么回事啊？我也不知道，之前从来没听说过他是什么贵宾啊。王经理，你是不是认错人了呀？他就是一个乡下来的土包子，怎么可能是您的贵宾啊？这位先生，你是在质疑我的职业素养？我在这家店干了十三年了，我会把贵宾认错吗？王经理。
。我买包的时候不喜欢别人打扰我，特别是这样，好碍眼。明白。两位，本店呢现在暂时不接待其他的客户，麻烦两位出去。出去。你让我们出去，有你们这么做生意的吗？还赶客户出去？不好意思啊，本店视为贵宾客户为主。如果两位想买东西的话，可以选别的事。什么破贵宾啊？多少钱？老娘也要当贵宾！哼，不，我要比他的贵宾等级还要高级，让他给我滚出去也差不多。可以，只要在本商场一年消费一千万，就可以成为贵宾。你是说他每年在这儿交费一千万？是，你他妈的放屁！你说什么？我说，就他这种从乡下来的土包子，一年在你这儿消费一千万，哼，把他卖了他都不值这么多钱。就是，王经理，啊、好吵啊，吵得我都不想买。你，啊、我说两位。如果要升级贵宾的话，请在本商场预存一千万，一年后过期不退。如果不升级的话，麻烦两位出去吧。哼，我们就不走。我看看你们能把我们怎么样。我倒要看看你所说的贵宾能在你这儿买几个。那我只能叫保安请你们出去。啊，小徐，叫保安。好的，经理。亲爱的，这可怎么办？这要是被他们丢出去，可就丢大脸了。哎，那我可要用手机拍下来，放在商场门口，让大家都看看。我们走。哎，你给我等着。我们走了呀。你现在穿的比我会员更高的卡。你们本地人三室一厅不至于穿起吧？我呸！老娘是不想在这里花冤枉钱。你们都是骗子。就是，亲爱的，怎么了？我就不信那个乡下来的能在这儿消费一千万。哼，我倒要看看到底是不是在演戏，能买几个宝。我觉得也是，那我就在那儿看着，看看到时候能拿几个宝出来。哎、啊，蓝小姐，实在是对不起，实在是抱歉。他呢是新来的，不懂规矩，我呢替他向您道歉了。哦，抱歉，抱歉啊，蓝小姐，我刚才真的不是故意的。现在我有资格碰你们的包了吗？弄脏了还要赔偿吗？啊，不用不用，你想碰哪款都可以。啊，是吗？那我要那个，啊，这个吗？啊，啊，还有那个，啊，那个，对对对。啊、哦，还有那个，我把这个，还有这个，还有那个，这个，啊，对对对。里面在干啥呢？他看这么多包，到底买不买呀、啊？买个屁呀、啊！我看他就是故意的，每个都看一下，到最后啊，肯定说自己没有喜欢的。嗯，我觉得也是。那个蓝小姐，您看这些包，您有喜欢的吗？嗯，不错，我都挺喜欢的。那我帮你都包起来。好啊。累是累了点，可是卖了这么多包，光提成我都能赚翻。等一下，等一下，我突然不想要了，因为他被你的手碰过。你你说什么呀？我再说一遍，因为被你的手碰过之后，他就脏了，不想要了。你听懂了吗？王经理，除了在这儿的这些包，其他包。我全要了，业绩算在你身上。是是是，蓝小姐，您放心，我现在就给您去包啊。哎，那经理，那我怎么办呀？什么你怎么？第一天上班就得罪了我重要的贵宾，明天不要来了。经理，求求你再给我一次机会吧，我以后真的再也不敢了。给你什么机会啊？让你再得罪我下一个重要的贵宾吗？今天的事情我都没有追究你的责任，赶紧走。
出来了，我被开了。哎，为什么被开除？说清楚啊！你急什么？哟，还没走，关你什么事儿啊？你不是要买包吗？怎么空着手出来了？开不会是说没看到喜欢的吧？我看呀、啊，就是一个都买不起，硬装逼。蓝小姐，这些包都装好了，您看是送到您的车上呢，还是？送到我家去呗。好的。真的？你说这些包都是蓝一木买的？是的，女士。这这怎么可能？他一个土包子能买得起这么贵的包？用不着你管。狗拿耗子都管起来，你，你，你不是说他是个外地人吗？哪来这么多钱买那么多包？我也不知道呀，他跟我在一起的时候明明没这么奢侈的呀，肯定是被哪个老男人包养了。走，哎，去哪儿？跟上去看看呀，我倒要看看这个外地人搞什么东西。这是他的车，比咱们这个车都贵吧？肯定是哪个有钱老男人给他买的。走，跟上去。好。宝贝，不对呀、啊，这不是去你家的方向吗？当小三还当到我小区去了，看我不曝光他？对，曝光他。我爸还真是了解我，给我留了三个车。这，亲爱的，那不是你的停车位吗？他怎么一个人占三个呀？这贱人，肯定是故意的。嗯、我说你这个贱人，你还要不要点脸啊？就是。怎么又是你们？真是阴魂不散、嗯！你少装了，你就是知道我住在这儿，故意把车停在这儿不让我停是吧？不让你停，我怎么不让你停了？你别在这儿演戏啊，蓝一墨！我告诉你，你车不好好停，占我们家叔爷的车位干什么？你想干嘛？什么？我占他的车位？哪个是他车位了？就这个，中间这个。我跟你说，我们家叔爷每天都在这儿停着，今天竟然被你占了。这是你车？不是我的，难不成是你的？赶紧把你车停好。我这不听话怎么了？有本事你看你的车把我的车撞了，我看你赔不赔得起！我现在就把你发到业主群里头去，看看一个人占三个车位有多不要脸！你，哎，我正脸拍到了，我就让你在小区出名！你把照片给我删了，我就不删，你能拿我怎么样？哈，你是不是害怕干什么呀？难不成说你真的找了个有钱人当小三、嗯、害怕被人家老婆发现了？就是啊，对，还有车，让大家看一看这辆车到底是谁家的。就是，直接下来啊，撕了这个不要脸的东西。谁不要脸，谁自己心里清楚。还有，赶紧删了我的照片，不然我就起诉你侵犯我的肖像权。哟，起诉我？就是，这吓唬谁呢你呀、啊？你占了我的车位，还给有钱人当小三儿，你还有理了你？第一，我没有给有钱人当小三。第二，你说这是你的车位，那你把你的车位证明拿出来给我看。我凭什么给你看呀、啊嗯？那你怎么证明这车位是你的？不是我的，咱们车还是你的呀？对啊，这三个车位都是我的。你真是个笑话呀你！你你怎么不说？整个小区都是你的呀！就是，你知不知道这个小区一套房只能有一个车位？难不成说你还有三套房？对啊，我就是有三套。亲爱的，真是笑死我了！他说他在这个小区有三套房。哎，对，一个外地人，他怎么在这买房呀？我看呀，就是给人当小三儿。我刚在群里发的消息，物业回了，就是，你就等着在小区出名吧。等着吧。好啊，我等着，到时候谁出名还不一定。哎，叔爷，你看，物业经理来了，到时候让他丢人
。顾爷，来来来，你来了正好啊，看看这个没素质的人，一个人占了三个车位，赶紧把他赶走。大小姐，大小姐。这三个车位啊，都是大小姐，她爱怎么停车就怎么停车。这这怎么可能啊？你胡说！这中间这个车位明明是我们家输引的，怎么可能是她的？你胡说八道什么呢？呃，请问你们是哪处的业主？我们是……我看看啊，这个业主群是哪一家这么胡说八道呀 ？A 栋幺八零三是你们家的？ A 栋幺八零三是你家的，这又怎么样 ？A 栋幺八零三，嗯，我记得这户面积只有八十多平。根据我们小区的规定，面积百平米以下户型，业主是没有资格购买车位的呀。什么？这……哦，原来一直臭不要脸、霸占别人车位的人是你们呀！姑爷，你可得注意了，这两个人经常趁我不在霸占我的车位。是，大小姐。不行，我还是不放心。这么没有素质的人，万一占了别人的车位怎么办？哎，大家请注意了，这两个人没有买车位，经常霸占别人的车位。如果大家下次见到了，记得举报啊！哎，你你凭什么拍我照片啊？就是啊。你给我删！哎，你给我删啊！我就不删。凭什么你能拍我的照片，我不能拍你的？你能拿我怎么样？你没钱就别装，这句话我也送给你。物业，这个女人为了钱给别人当小三，还这么嚣张跋扈，破坏小区风气，你们也不管管？你说她为了钱给别人当小三儿？哈，没错，我作证。对呀、啊。他前两天还是个乡下来的穷丫头，这两天就是开豪车住豪宅，不是小三是？你还笑？你还要不要点脸啊你？这位业主，请你说话出点意。你什么意思啊？他敢做还不让别人说了？就是。你知道他是谁吗？谁呀、啊？是哪个大人物的小三啊？我今儿还就不怕了。一派胡言！大小姐乃是我们小区开发商兰氏地产董事长兰青山的独生女，她怎么可能去给有钱人当小三儿呢？什么？这，你说清楚，她是谁的独生女？兰氏地产董事长兰青山的独生女？不，这这这不可能！你你胡说！我知道他了，他就是一个农村来的打工女，他怎么可能是什么兰氏集团的独生女？你们何进我来骗我！对对对，不好意思啊，我就是一个被你抛弃的外地打工人，现在满意了吧？这怎么？你还不高兴啊？你还想回去找他复合不行啊？这没有，舒言，你听我解释，我绝对没有这个意思。我告诉你啊。他既然能为了钱抛弃我，就能为了更多的钱抛弃你。谁让他是一个不折不扣的软饭男呢？这不是赖一毛，你什么意思？啊？我跟你说，哎、那行了，还嫌不够丢人吗？你走。哎，等等，把你们的车开走，这个停车场可没有你们的位置。哎，张婶。你瞧瞧瞧瞧，看这就是满清繁华小区，最豪华的小区。我儿子媳妇就住这儿的。看，芬子啊，你咋生了一个这么有出息的儿子，竟然找了一个这么有钱的儿媳妇呀？对呀，那可不咋的，三室一厅呢。呀，那岂不是给你留了一个房间？那当然了，我是她婆婆，她敢不给我留吗？哎，那当然了。哎，那人咋这么眼熟、啊？张婶，我待会儿跟你聊，现在有点急事。哎，大姨母，你给我站住！你怎么在这？这应该是我问你的吧？你在这干啥？这是你该待的地儿吗
。哎，我跟你说话呢，你给我站住！我不想跟你说话，让。哎，你什么态度啊？哦，我知道了，你今天呀、啊、故意穿成这样，是知道我儿子脾气性格，你过来勾引他，对吧？你说什么？<笑>你别装了，你以为我不知道？你是看我儿子现在发达了，有钱了，住大房子，你就看见这样故意过来勾引我儿子，对吧？哎，你不瞧瞧你什么货色？你要不要脸？我儿子能要你？哎，你不瞧瞧你什么货色？你要不要脸？我儿子能要你？看来你儿子吃软饭，你还挺自豪的，是吧？你要不要去小区门口直接拉一条横幅，庆祝你儿子嫁入豪门？哎，那是我儿子有本事，哎，你有本事也挣点钱，买个房子让我儿子来住吗？哎，对了，我想起来一件事儿，你说你儿子嫁入豪门了，那以后他生了孩子是跟你儿子姓，还是跟你儿媳妇姓？当然是跟我儿子姓的，那可是我们老金家的孙子。你们老金家的孙子，不过你儿子现在也没工作吧？哎呀，这吃人家的、住人家的，还没工作，这不就是倒插门吗？你们怎么还有脸让他姓金啊？关你屁事，你管得着吗？人家那么有钱，肯定要传宗接代，那到时候你们老金家不就断子绝孙？那到时候你们老金家不就断子绝孙？你真当人有钱人都是傻子啊？能平白无故的把资产全给你儿子？哎呀，这个以后你的孙子恐怕要叫别人奶奶喽！你说你怎么办呀？你这张脸以后死了去下面见金少杰他爹可怎么？你少在这里胡说八道的！我儿子肯定是向着我，是吗？这钱呢，在人江疏影手里抓得稳稳的。你儿子听你的有什么用？哎呀，说不定希望你早点离开，免得耽误他嫁入豪门。哼，你少在这里危言耸听的，我还不知道是你啊！你看我儿子现在过得好了啊，就想来害我儿子？你这人够恶毒的！对对对，我就是来害你儿子的，我就是一个恶毒的女人，好吧？真是见不得你们这种拜高踩低的人。气得我昨晚都没睡好觉。哼，你现在该死心了吧？你今天穿成这样，不就是过来勾引我儿子的吧？你，我告诉你，你现在该知道吧？你跟我儿子的差距在哪？知道了，知道了。算你小，以后啊，少在外面跟别人说认识我儿子，跟我儿子还有那么一对儿，我儿子可丢不起这人。算你说对了。我还丢不起这个人呢，你以后也不要在外面做。哎哎，你这人是咋说话的？我看啊，你这辈子也就这样了，差不多比我儿子更好。我也懒得跟你这种瞎的人说话的。哎，你赶紧离开这儿，要不然叫保安把你抓起。妈，妈，哎呦，儿子，你咋来了？我不是说你不用下来接我吗？我我就是怕您不认识路啊。哎。你媳妇怎么没下来？哦，舒影她在楼上等我们，我下来接你，一样的。这咋能一样呢？这儿媳妇下来亲自接婆婆，那是理所当然的。那现在就这样，那以后还翻天了。不是妈，依依木，你今天真好。知道为什么好看吗？因为把身边的垃圾甩了，整个人都神清气爽。当然，混着力气，儿子，你可千万别被他在这里坐了。他今天穿这样，他就是来勾引你，你可别上当。这真的，姨母，你心里还有我。儿子，你傻呀？就他这样，能跟舒颖比吗？是，妈，我不是说你胖。妈，你知道他是谁吗？他能是谁？跟没钱没势的外地丫头。不是妈，咱们都看走眼了。她是门市地产大小姐。这整个小区都是他了，是吧？你没搞错吧？就他这样喊“千金小姐”，真的。他，你知道昨天我跟苏颖逛商场遇见他，他是那个商场的贵宾，是吧？
还有你搞作吧，就差这样还能解解消息。真的？可你知道昨天我跟新宇逛商场遇见他了，他是那个商场的贵宾，你说一年要消费一千万以上的，而且呀，一个包店的柜姐得罪了他，他把整个包店都包下来了，那倒不少钱。哎，他他真的那么有钱吗？妈，真的，看到他穿这身衣服了，那可全是名牌，那一套下都相当于这小区一套房了。那儿子，那你还愣着干什么？赶紧找他去复合呀！什什么？复合、啊？妈，我已经跟苏颖在一起了。这，哎呀，儿子，你傻呀！哎，你尽管他跟他说了点好话，他就回来了。到时候不做一套房，就整个男人十七八十岁都是你起的。妈，您说的是真的吗？用不着。姨妈，我你想说什么？那那我就直说了，姨妈，咱们这些天也天天在一起，我知道你心里肯定还有我。要不这样，你给我道个歉，我原谅你。什么？我给你道歉？对呀，再把你名下那几套房子转到我儿子名下，啊、我就认你这个儿媳妇了。你笑什么呀？傻呀，傻儿子，那你肯定是高兴啊。哦、啊，真的？你同意了，姨妈？不是，这天还没黑呢，你们两个就开始做爱，什么意思啊？我说什么你听不懂是吗？我说你们两个在做梦。你。你也不看看你自己是什么德行？以前是我眼家看上了你，现在你也不看看你要什么没什么，你凭什么觉得你这种渣男能配得上我？来一毛，知道我为什么还站在这里吗？还站在这里跟你们两个浪费时间，那是因为我想看一下你们两个不要脸能到什么程度。果然还是刷新了我的下限。来一毛，你说话给我放尊重点。尊重。我凭什么对你一个吃软饭的男人尊重？你一个大男人，一天不想着怎么好好赚钱、向上奋斗，就想着怎么娶一个有钱的人，是吧？什么德行？我儿子咋了？我儿子好的很呢。你有什么德行啊？一直不是一个有钱的爹吧？对啊，我就是有一个有钱的爹。有本事你也找一个有钱的老头，让你儿子也有钱。这，来一毛。告诉你，我不许你这么说我妈，给我妈道歉。是不是只要我道歉了，我们就能过？那那当然。那舒影呢？她不是跟你在一起很久吗？那舒影啊，咋能跟你比呢？那、哎、舒影那小门小户的，哪比不上你这千金小姐、啊？对，我等会上去把她踹。你他妈说你要把谁踹了？哎，这。苏影，苏影，你听我解释。解释个屁呀、啊！我刚听得清清楚楚的。我告诉你，他妈完了你！哎呀，文子，你跟他道什么歉啊？你把他那个男人是地产经理，你跟他干啥呀？谁说他会成为蓝色的秘书？哎，你啥意思啊？你刚才不是说要跟我儿子复合吗？我什么时候说了？我怎么不记得？怎么你？你耍我们呀？对啊，就是在耍你。你能拿我怎么样？哎哎，你给我站住！别走！你给我站住！你这个老东西，把我买给你东西都还给我！还有你，马上收拾你的东西，从我家滚出去，不然我见你一次我打你一次！还有我给你的五十万，你现在立刻还给我！不是苏雅，你听我解释，我你姐是你妈的头啊！你还想骗我是不是？哦，你身上这件衣服也是我给你买的吗？你现在给我脱下来！你说，为什么这么讨厌？其实。哟，打起来了！妈，你个老东西，你给我闭嘴！你们两个吃的、穿的、用的，都是老娘花钱买的，我还帮你这废物儿子还了五十万的债！你要再多说一句话，老娘直接叫你们进局子！真以为老娘好惹的？你他妈哑巴了，说话呀！不不不敢不敢不敢！我当初怎么看上你这个废物？我告诉你，钱没给我还清楚之前，你哪儿都没想去。给我做牛做马，就是你应该的。你要但凡敢有二心，你信不信我阉了你？我、哦、听到了没有？听到了，听听到了。还没走？哎，不，不是，我妈呢？关我什么事儿啊？以后没事儿别联系了。知道啊？你是操什么？你呀！果然恶人还得恶人。